Привет! Это очередной выпуск «Через край со вкусом». Команда Туристского информационного центра Алтайского края подготовила гастрономический путеводитель по региону altaygastro.ru. На этом сайте вы найдете заведения, в которых представлены блюда из местных продуктов, специалитетов. А сейчас мы с вами направляемся в ресторан «Русский чай». Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в «Русский чай». Добрый день, меня зовут Виктория, сегодня я буду вашим официантом. Подскажите, что выбрали из нашего меню? Добрый день, Виктория. А подскажите, что в меню приготовлено из местных продуктов? А, знаете, в нашем меню во всех блюдах так или иначе используются местные продукты. А, допустим, из салатов, что пользуется спросом у наших гостей, это оливье с говядиной языком. Mm -hmm. а, на горячее, если... Вы хотите продолжить мясной теме, у нас есть медальоны из говядины на подушке из цукини и луком фламбе. А если вы рассматриваете горячие напитки, у нас есть небольшая фишка нашего заведения. Это купеческое чаепитие. А, очень вкусный чай, подаем вместе с помпушками и небольшим комплиментом в виде сладости, меда и варенья. Прекрасно. Почувствую себя купчихой за чаепитием, как на картине пустой дюжа. Несите все. Хорошо. А пока наши блюда готовятся, у нас есть уникальная возможность пойти на кухню и понаблюдать за процессом. Но справедливости ради отмечу, что посмотреть, как происходит готовка, можете и вы. Кухня в этом заведении открытая. Мы сейчас готовим салат Оливье. Ну, как мы, Александр готовит, я наблюдаю вместе с вами за процессом. Но это не просто Оливье. А здесь вместо колбасы, как мы все привыкли делать дома, используется говядина и язык. А также я вот вижу, что Александр к маринованному огурцу добавил еще свежий. А скажите, зачем? Это дополнительный вкус нам да. даст? Язык, язык глазируется в соусе теряйки. Начнем оформлять. Я люблю микрозелье и щебель. Прекрасно. Но тоже, конечно же, местные. Все продукты у нас местные. А что такое медальоны? Почему это говядину называют медальоном? Потому что говядина обрезана медальонами. Кажется, похожа на медальона. Действительно похожа. Круглые, идеально ровные. А это какая часть говядины? Вырезка. Ну и говядина алтайская. Да, мы используем только местных производителей. Говядина, говорят, очень жесткая и недостаточно сочная. Что вы делаете для того, чтобы все-таки она была сочной? Не пережарю. Мясо пахнет невероятно. Очень вкусно. Вот интересно, как изменится запах, когда вы добавите коньяк? В какой момент он добавляется? Коньяк добавляется в конце, перед тем, как снимать его. Так, переходим к самому интересному. Сейчас будет пламя. Ого! Благодарим вас за то, что позволили нам посетить кухню и посмотреть, понаблюдать за процессом приготовления. Дали нам несколько очень ценных советов. Спасибо. Спасибо вам. Приятного аппетита. Спасибо. Итак, приступаем к дегустации. Хочется сразу взять все, чтобы в полной мере ощутить задумку шеф-повара Александра. Зачем же он туда добавлял к маринованному огурчику свежий? Аня, мы можем прекратить запись? Я просто поем. Это очень вкусно. Огурец свежий дает невероятную свежесть этому блюду, традиционному, казалось бы. Говядина нежнейшая, язык просто тает во рту. И вот эта сладость, которую ему передал соус терияки, прекрасно сочетается со всем остальным. Не могу сказать, что салат стал слаще от этого. Нет, идеальный вкус. Это вот тот салат оливье, который бы я хотела есть в новогоднюю ночь. Спасибо, очень вкусный салат. Пожалуйста, ваши медальоны из говядины на подушке из цепени. Спасибо. Аромат невероятный. Все-таки коньяк а, придал а, дополнительный аромат этому блюду. Он такой дубовый, немного сладковатый. Мясо сочное. А, у него 
такая золотистая корочка, при этом внутри очень много сока. Вот прям видно, как сок вытекает из него. Как я просила, шеф сохранил прожарку медиум. А за счет того, что не использовался никакой маринад, мясо сохранило свой натуральный вкус. Ого, пожалуйста, кипяческая чайница. Чай с клубникой и имбирем, наши э, фирменные пампушки и 4 пирожка. А в чай добавляется клубника, трется имбирь и добавляется зеленый чай. Потом э, все это вместе прогревается в питчере и заливается в чайник. Клубника чувствуется, чувствуется имбирь, он придает такую остроту небольшую и согревает. Пирожок с луком с яйцом традиционно. Очень мягкое тесто, приятное, начинки достаточно для такого мини-пирожка. Я думаю, вот таким купеческим чаепитием может наесться даже маленькая компания. Вкусно. Как у бабушки. Помпушки, варенье и красный чай с медом. Приходите в русский чай и угощайтесь. Ну что, друзья, вот мы и посетили еще одно заведение из нашего гастрономического путеводителя по Алтайскому краю. Это ресторан «Русский чай», где чтут купеческие традиции, используют настоящие алтайские продукты и современные техники их приготовления.